ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടാറ്റ അക്കാദമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിമാലയ നദികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ഈ നദികളുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് പി എസ് സി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് പുതിയ അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എൺപതിലധികം വരുന്ന വീഡിയോ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ലഭ്യമാകാൻ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റോ അക്കാദമി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാലിസ്റ്റിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോസും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാനും പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും എല്ലാ ആളുകളും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിമാലയൻ നദികളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ കിടക്കാം ഹിമാലയൻ നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഹിമാലയൻ നദി എന്ന് പറയാം ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന നദിയാണ് ഹിമാലയ നദികൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞു മലകളൊക്കെ ഉരുകിക്കൊണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഹിമാലയത്തിൽ ഒരുപാട് കൊടുമുടികളുണ്ട് ഈ കൊടുമുടികളെല്ലാം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുരുകി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് നീർച്ചാലുകൾ വഴിയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഹിമാലയ നദികൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നദികളാണ് ഹിമാലയ നദികളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഗംഗ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഏതാണ് ഗംഗയാണ് ഗംഗയെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിലാണ് ദേശീയ നദിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ഹിമാലയ നദികൾ ഗംഗ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മപുത്ര അതുപോലെ തന്നെ സിന്ധു ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗംഗയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഈ ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഗായ്മു ഗുഹ ഗായ്മു ഗുഹ ഗംഗോത്രിയിലെ ഗായ്മുഖ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ദേശീയ നദിയായ വർഷം പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ ഉത്ഭവമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് അത് ഗംഗാ നദി അതിന്റെ വലുപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചില റാങ്ക് ഫയലിലൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക പി എസ് സി ഏതാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ പതനം ഇത് പോയി പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഇതിൻ്റെ പതനം ഗംഗാ നദിയുടെ പതനം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർക്കുക ദെൻ ഈ ഗംഗാ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെയാണ് ഗംഗാ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴുകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ളത് ഏത് നദിക്കാണ് ഗംഗാ നദിക്കാണ് ഗംഗാ നദിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ളത് ഇനി ഗംഗയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം നമ്മളത് പഠിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കൂട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം യമുന ദാമോദർ സോൺ കോസി ഗോമതി അളകനന്ദ യമുന ദാമോദർ സോൺ കോസി അത് നാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നാലും പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടും പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് യമുന ദാമോദർ സോൺ കോസി ഗോമതി അളകനന്ദ ഞാനതിനൊരു കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ഗംഗയും യമുനയും ഗംഗയും യമുനയും ദാമോദറും ഗംഗയും യമുനയും ദാമോദറും അളകാപുരിയിലെ അളകാപുരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അളകാപുരിയിലെ സോണിൽ വെച്ച് ഗോമതി മൂത്രം കോരി കുടിച്ചു സോണിൽ വെച്ച് ഗോമതി മൂത്രം കോരി കുടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുമായി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഗംഗ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഗംഗാ നദിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യമുന അത് യമുന തന്നെയാണ് ദാമോദർ അത് ദാമോദർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അളകാപുരി അളകാപുരി എന്നുള്ളത്
ഈ സോണിന്റെ ഉത്ഭവം കെയ്മൂർ മലനിരകളാണ് മധ്യപ്രദേശിലുള്ള കെയ്മൂർ മലനിരകളാണ് സോണിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അത് പി എസ് സി പിന്നെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സോണിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ സോണിന്റെ പോഷക നദി ഏതാണ് റിഹന്ത് സോണിന്റെ പോഷക നദിയാണ് ഇത് റിഹന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ദാമോദർ അല്ലെ നമ്മൾ ദാമോദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദാമോദർ ഹുഗ്ലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഹുഗ്ലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോഷക നദിയാണ് അത് ദാമോദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹുഗ്ലി പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗംഗയുടെ ഒരു കഴിവൈ തന്നെയാണ് അത് ഹുഗ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടി എന്ത് ഓർക്കുക ഗംഗയുടെ ഒരു കഴിവൈ ഒരു പോഷക നദി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ഹുഗ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹുഗ്ലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് ഇത് ദാമോദർ എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം പിന്നെ ഇനി യമുനയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് ഇത് യമുന എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഏതാണ് യമുന നദിയാണ് ഗംഗയും യമുനയും കൂടിച്ചേരുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്ടാണ് അലഹാബാദിൽ വെച്ചാണ് ഏത് കൂടിച്ചേരുന്നത് ഗംഗാ നദിയും അതുപോലെ തന്നെ യമുന നദിയും കൂടിച്ചേരുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്ടാണ് അലഹാബാദിൽ വെച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യമുനയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണങ്ങളാണ് ഡൽഹി അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹൽ ആഗ്ര ഡൽഹി അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹൽ ആഗ്രഹ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത്രയോ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതൊക്കെ ഇനി യമുനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ അതൊക്കെ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ചെമ്പൽ ബേത്വ കെൻ ടോൺസ് ബേത്വ എന്നാണ് ബേട്ടവ എന്നൊക്കെ ചില റാങ്ക് വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അത് പരിശീലിക്കുന്ന സമയത്ത് നട്ടാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ സാധനം അപ്പൊ ചെമ്പൽ ബേത്വ കെൻ ടോൺസ് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം യമുനയെ ചാമ്പിക്കട്ടോ എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം യമുനയെ ചാമ്പിക്കട്ടോ എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് എങ്ങനെ നോക്കൂ യമുന എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം യമുനയെ എന്ന് ഓർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചാ ചാ എന്നുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം ചെമ്പൽ എന്ന് ഓർക്കാം ബി എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം ബേത്വ എന്ന് ഓർക്കാം അതുപോലെ ക എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം കെൻ എന്ന് ഓർക്കാം ടോ എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം ടോൺസ് എന്ന് ഓർക്കാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ചില ആളുകൾ ഇത് ആദ്യമേ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോവുക ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ അതിലൊരു പിന്നെ യമുനയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് കെൻ എന്നുള്ളത് ഈ കെന്നിന്റെ ഉത്ഭവം ഏതാണ് കെയ്മൂർ മലനിര തന്നെയാണ് കെന്നിന്റെ ഉത്ഭവം ഏതാണ് കെയ്മൂർ മലനിര തന്നെയാണ് മലനിര തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ അതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് ചെമ്പൽ ഈ ചെമ്പലിന്റെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഷിപ്ര ചെമ്പലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദി ഏതാണ് ഷിപ്ര അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം ഇനി കുംഭമേള നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുംഭമേള നടക്കുന്നത് ഈ കുംഭമേള പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് കുംഭമേള ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഹരിദ്വാർ അലഹാബാദ് നാസിക് ഉജ്ജയിനി ഏതാണ് ഹരിദ്വാർ അലഹാബാദ് നാസിക് ഉജ്ജയിനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹരിയുടെ അനുവിന്റെ കുമ്പളം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഹരിയുടെ അനുവിന്റെ കുമ്പളം എന്ന് ഓർക്കുക ഹരിയുടെ അനുവിന്റെ കുമ്പളം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഹരി എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓർക്കാം ഹരിദ്വാർ എന്ന് ഓർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അനു എന്നതിൽ നിന്ന് എ അലഹാബാദിനെയും എൻ എ നാസിക്കിനെയും യു ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉജ്ജയിനി എന്ന് ഉജ്ജയിനി എന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കുമ്പളം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കുംഭമേള എന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുംഭമേള നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് ദൻ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സരസ്വതി അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗ യമുന ഇവ മൂന്നും പിന്നെ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാ ത്രിവേണി സംഗമം എന്ന് പറയാ എന്താ പറയാ ഇതിനെ ത്രിവേണി സംഗമം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ കാളിന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് യമുന നദിയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ കാളിന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് യമുന നദിയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ്
ഇന്ത്യയിലൂടെ ഇത് ഒഴുകുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ജമുന എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ആക്വസ്റ്റൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ജമുന എന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സാങ്പോ ടിബറ്റിൽ എന്തറിയപ്പെടുന്നത് സാങ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സിയാങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഹാങ് എന്നൊക്കെ പറയാം രണ്ട് രീതിയിലും കാണും അപ്പൊ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുന എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റിൽ സാങ്പോ എന്നും അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഡിഹാങ് സിയാങ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സുബിൻസരി അതുപോലെ തന്നെ ടീഷ്ട മാനസ ലുഹിത് സുബിൻസരി ടീഷ്ട മാനസ് ലുഹിത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ കോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം മാനസ് എന്നാണ് മാനസ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആകുക ഓക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാമയുടെ സുലോമന ടീഷ്ട നദിയിൽ നീന്തി ബാമയുടെ സുലോമന ടീഷ്ട നദിയിൽ നീന്തി എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാമയുടെ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ബാമയുടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് ഓർ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ സുലോമന അതിൽ എസ് യു എസ് യു എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സുബിൻസിരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സു സുബിൻസിരി ലോ എന്നുള്ളത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലുഹിത് ലുഹിത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ മന എന്നുള്ളത് അതായത് സുലോമന എന്നുള്ളത് മന എന്നുള്ളത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാനസ് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടീഷ്ട ടീഷ്ടയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ബാമയുടെ സുലോമന ടീഷ്ടയിൽ നീന്തി എന്ന് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദികൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ പിന്നെ ഇനി ഹിമാലയ നദിയുമായി ഇനി ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ മറ്റു ഫാക്സുകൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഹിമാലയ നദികൾ പുല്ലിംഗ നാമമുള്ളത് ഏത് നദിക്കാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കാണ് പുല്ലിംഗ നാമമുള്ളത് പുല്ലിംഗ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആണ് ആൺ എന്നുള്ള പേരുള്ളത് ഈ നദിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയ നദികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് അത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഹിമാലയ നദികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് അത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹിമാലയ നദികൾ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഹിമാലയ നദികളിൽ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാണ് എന്ത് ഓർക്കുക അതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചുള്ള ഫാക്സുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മാജുലി ദ്വീപ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മാജുലി ദ്വീപ് അത് എവിടെ സ്ഥിതി ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാജുലി ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലാണ് ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് അപ്പൊ മാജുലി ഒക്കെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ അതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള സംഗതി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് തവണ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട